हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं सलोनी राजपूत आपकी मैथ्स एक्सपर्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी बाय सिक्स यस पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय थ्री पढ़ाया था एंड हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए सो so, अभी तक हम किस किस का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले मैंने आपको 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया फिर 5 का पढ़ाया उसके बाद 2 का पढ़ाया एंड फिर हमने अभी पिछले ही लेक्चर में 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तो टोटल चार नंबर के हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं और ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये क्या है ये है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी इसका क्या मतलब है यानी कि हम सिर्फ देख के अब बता सकते हैं कि कौन सा नंबर टेन से डिवाइड हो सकता है या नहीं फाइव से डिवाइड हो सकता है या नहीं थ्री से डिवाइड हो सकता है या नहीं और टू से डिवाइड हो सकता है या नहीं राइट right? यानी कि हमको डिवीजन अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती हम सीधे इन चारों का क्या करते हैं सीधा नंबर्स को देखते हैं और बता सकते हैं हम सिर्फ देख कर ही कि ये नंबर पर्टिकुलर गिवन नंबर हमारा इन नंबर्स से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही रूम में हमको अब सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है यानी कि हम देख बता दें कि कौन सा नंबर सिक्स से डिविजिबल हो सकता है और कौन सा नहीं तो उसको मैं स्टार्ट करूं उसके पहले एक बार मैं पहले रिवाइज करवा दूं आप लोगों को टेन फाइव टू और थ्री का डिविजिबिलिटी रूल तो जो टेन का डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या कहता था 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पे होना चाहिए जीरो यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर आपको दे दें कितने छोटा कितना ही बड़ा अगर उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो बिल्कुल पक्का पक्का हम श्योर होके कह सकते हैं कि वो नंबर टेन से डिविजिबल हो जाएगा यानी कि टेन उस नंबर को क्या है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा रिमाइंडर जीरो बचेगा क्लियर हुआ ऐसे ही हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल फॉर फाइव फाइव के लिए डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए यूनिट प्लेस या तो जीरो होना चाहिए या फिर फाइव होना चाहिए अगर कोई भी नंबर है कितना छोटा ही है कितना ही बड़ा है अगर उसके एंड में या तो जीरो आ रहा है या फिर क्या आ रहा है फाइव आ रहा है तो दोनों ही केसेस में वो नंबर फाइव से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्लियर सो ये हमारा है फाइव का डिविजिबिलिटी रूल अब नेक्स्ट हमने देखा था किसका टू का डिविजिबिलिटी रूल टू का डिविजिबिलिटी बोल रूल बोलता था कि यूनिट प्लेस में यानी किसी भी डिजिट का जो वंस प्लेस होता है जिसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं उस जगह पे अगर कौन कौन से नंबर हो जीरो टू फोर सिक्स एट अगर इनमें से कोई नंबर है वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के अब वो नंबर कितना ही बड़ा हो या छोटा हो तो वो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे टू से लीविंग द रिमेंडर जीरो क्लियर चलिए टू का हो गया था तो ये तीनों ने किससे डील किया था ये तीनों ही नंबर्स ने डील किया था किसी भी गिवन नंबर की यूनिट प्लेस पे यानी कि हम क्या करते थे जब भी हमको देखना होता था टेन फाइव और टू का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम देखते थे कि यूनिट प्लेस क्या है उस नंबर की लेकिन नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या थ्री थ्री के केस में ऐसा नहीं था थ्री के केस में हमको क्या करना पड़ता था थ्री के केस में हमको सम ऑफ डिजिट्स करनी पड़ती थी यानी कि जो भी नंबर हमें मिला है तो हम उन डिजिट्स का क्या करते हैं सम करते हैं अगर हम डिजिट्स का सम कर लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है कि वो जो सम अगर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा क्लियर है यहां तक का टॉपिक आप लोगों को तो ये थे काय काय के रूल टेन फाइव टू और थ्री के तो अगर यहां तक का रूल आपको ये थ्री वाला रूल और टू वाला रूल समझ में आ गया है तो उसी से रूल हमारा शुरू थोड़ा सा रिलेटेड है क्या सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि आपको पता है सिक्स काय के बराबर होता है सिक्स बराबर होता है टू इंटू थ्री के है ना यानी कि मैं टू का मल्टीप्लाई थ्री से करती हूं तो सिक्स बनता है यानी कि सिक्स के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा रोल टू के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया और थ्री के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का रहेगा ही रहेगा अब वो क्या रहेगा तो पहले देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस हेडिंग के अंडर क्या लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन कर दू मैं आपको लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई अ नंबर क्या आप कोई नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो निकाल सकते हो ढूंढ सकते हो Which is divisible by both टू and थ्री ऐसा नंबर आपको खोज के निकालना है ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो कि 
टू और थ्री दोनों से ही डिवाइड हो जाए यानी कोई ऐसा नंबर जिसको मैं डिवाइड करूं टू से तब भी मेरे को रिमाइंडर जीरो मिले और जब मैं उसी नंबर को थ्री से डिवाइड करूं तब भी मेरे को रिमाइंडर क्या मिले जीरो ही मिले यानी कि कोई ऐसा नंबर मेरे को ढूंढना है जो टू और थ्री दोनों से ही क्या हो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए सो वन सच नंबर इज एटीन ऐसा ही एक नंबर क्या है एटीन एक ऐसा ही नंबर है जो टू से भी डिवाइड होता है थ्री से भी डिवाइड होता है नहीं पता तो करके देख लो देखिए एटीन को जब आप डिवाइड करोगे टू से तो टू नाइन टाइम्स क्या होगा एटीन माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा जीरो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या आया नाइन रिमाइंडर जीरो बच रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एटीन है वो टू से क्या है कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ऐसे ही एटीन को अब हम चेक करते हैं कि क्या वो थ्री से भी डिवाइड हो जाता है तो देखिए 18 का जब हम डिवीजन करेंगे 3 से तो 3 सिक्स टाइम्स होगा 18 माइनस करेंगे रिमाइंडर में बचेगा 0 क्या आएगा क्वेश्चन 6 यानी कि हमारा जो 18 नंबर है वो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो कहने का मतलब जो 18 है वो ऐसा नंबर है जो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो क्या इसका कुछ रिलेशन है हमारे 6 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया से तो यस yes. क्या है आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है विल 18 बी डिविजिबल बाय 2 इन टू थ्री दैट इज सिक्स तो यस इट इज अगर कोई भी नंबर टू से भी डिवाइड हो रहा है थ्री से भी डिवाइड हो रहा है इसका क्या मतलब है टू इंटू थ्री करके ही तो सिक्स बनता है तो वो नंबर सिक्स से भी डिवाइड होगा ये मैं कह रही हूं देखते हैं बुक क्या कह रहे हैं आगे फाइंड सम मोर नंबर्स लाइक एटीन एंड चेक इफ दे आर डिविजिबल बाय सिक्स ऑल्सो अब हमें ऐसे ही एटीन की तरह कुछ और नंबर फाइंड करना है एटीन की तरह का क्या मतलब ऐसे कोई नंबर एटीन के अलावा जो टू से और थ्री से दोनों से डिवाइड हो रहे हो और फिर हम चेक करेंगे क्या वही नंबर सिक्स से भी डिवाइड हो रहा है तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं देखिए ट्वेल्व हो सकता है ट्वेल्व नंबर जो है वो थ्री से डिवाइड होता है थ्री फोर टाइम्स ट्वेल्व जाता है राइट right? और ट्वेल्व जो है वो टू से भी डिवाइड होता है टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व जाता है और 12 देख लेते हैं वो 6 से डिवाइड होता है कि नहीं तो यस 6 टू टाइम्स क्या होता है 12 होता है कहने का मतलब कि 12 हमें एक और नंबर मिल गया जो 2 से डिवाइड होता था कंप्लीटली 3 से डिवाइड होता था कंप्लीटली और 2 इंटू थ्री करो तो 6 बनता है तो वही 12 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है मेरा इशारा इस तरफ है कि आपको अगर कोई ऐसे नंबर मिल रहे हैं ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो टू और थ्री दोनों से डिवाइड होते हैं तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे ऐसे नंबर्स सिक्स से भी कंप्लीटली डिवाइड होंगे यही है सिक्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आई नो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्राइटेरिया है अभी तक जो हमने क्राइटेरिया पढ़े उसमें तो हमको सीधी सीधी बातें बता दी जाती थी कि भाई यूनिट प्लेस पे जीरो हो तो टेन से डिवाइड होगा यूनिट प्लेस पे जीरो टू फोर सिक्स एट हो तो टू से डिवाइड होगा बट सिक्स थोड़ा सा अलग नंबर आया है जिसमें हमको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि वो नंबर टू से भी डिवाइड होना चाहिए थ्री से भी डिवाइड होना चाहिए और फिर उसके बाद वो नंबर सिक्स से डिवाइड हो जाएगा तो कैसे चेक करोगे टू और थ्री के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया से कोई भी इवन नंबर दिया है वो टू से पक्का डिवाइड हो जाएगा एक सेकेंड भी नहीं लगा आपको फाइंड करने में अब थ्री से कैसे करो तो उन डिजिट्स का किसी भी नंबर की डिजिट्स का क्या कर लेंगे सम और सम को देख लेंगे क्या वो थ्री से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा और एक टाइम पे जैसे ही हमें पता चला कि वो नंबर टू से भी डिवाइड हो रहा है थ्री से भी डिवाइड हो रहा है तो हम बिल्कुल आग बंद करके कह देंगे कि ये नंबर पक्का पक्का सिक्स से डिवाइड हो जाएगा कैसा डिवाइड होगा कंप्लीटली डिवाइड यानी कि जब हम डिविजन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर हमको जीरो मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिलेगा क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है कैन यू क्विकली थिंक ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू बट नॉट बाय थ्री क्या आप जल्दी से कोई एक ऐसा नंबर सोच सकते हैं जो टू से तो डिविजिबल हो जाता है यानी टू से डिवाइड हो जाता है पर थ्री से डिवाइड नहीं होता नाउ फॉर अ नंबर डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय टू और ऐसा ही आपको फिर से एक नंबर सोचना है जो थ्री से डिवाइड हो जाए लेकिन टू से डिवाइड ना हो कहने का मतलब अभी तक हमने क्या देखे ऐसे नंबर देखे जो टू और थ्री दोनों से डिवाइड हो रहे हो तो वो सिक्स से भी डिवाइड हो रहे थे अब उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा ट्रैक से हटके हम चीजें समझते हैं हम देखते हैं कोई ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड हो रहे हो 
पर थ्री से डिवाइड ना हो रहे हो तो सिक्स से होते हैं क्या डिवाइड फिर कोई ऐसे नंबर जो थ्री से तो डिवाइड हो रहे हो पर टू से डिवाइड ना हो रहे हो फिर देखेंगे कि क्या वो सिक्स से भी डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसा जब हमने किया तो देखो वन एग्जाम्पल इज ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन एक ऐसा ही एग्जाम्पल है ट्वेंटी सेवन क्या है ट्वेंटी सेवन जो है वो थ्री से डिवाइड हो जाता है जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे नाइन टाइम्स जाएगा पर ट्वेंटी सेवन टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता क्यों होगा 27 की यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली तो कहने का मतलब कि 27 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम चेक कर लें कि क्या वो 6 से डिवाइड हो रहा है अगर वो 6 से भी डिवाइड हो रहा होगा कम्प्लीटली तो फिर हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो अभी हमने बोला शुरुआत में कि वो दोनों टू और थ्री से डिवाइड होना चाहिए तभी वो सिक्स से डिवाइड होगा तो वो चीज क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी तो 27 सेवन डिवाइड बाय सिक्स करके देखो कितना आएगा 27 का डिवीजन सिक्स से सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव टाइम्स इज थर्टी तो हमें क्या करना पड़ेगा फोर टाइम्स लेना पड़ेगा जब फोर टाइम्स लिया तो यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर मिला थ्री यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा है इसका सीधा मतलब है कि जो 27 है वो सिक्स से क्या है डिवीजन नहीं होता डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता राइट right? क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ट्राई टू फाइंड नंबर्स लाइक 27 अब उन्होंने बोला ऐसे ही 27 की तरह और नंबर आप खुद से फाइंड कर लो 27 की तरह का क्या मतलब है ऐसे नंबर जो थ्री से तो डिवाइड होते हो पर टू से डिवाइड ना होते हो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय सिक्स ऑल्सो तो इतनी पूरी जो हमने अभी राम कथा सुनी है उससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है उससे हमें यही कंक्लूजन मिला कि अगर कोई नंबर हम चाहते हैं कि पता चले कि वो सिक्स से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो नंबर टू से भी डिवाइड हो कंप्लीटली और थ्री से भी डिवाइड हो इसीलिए मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो पहले हमने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़े टेन के फाइव के टू के थ्री के वो रिवाइज करवा दिए थे क्योंकि सिक्स के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको किस किस के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए टू का और थ्री का तो वो याद होना बहुत जरूरी है आप टू और थ्री के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया से चेक कर लेना उस नंबर को दोनों से वो डिवाइड हो रहा हो गिवन नंबर तो वो सिक्स से भी पक्का डिवाइड हो जाएगा ये था आपका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिक्स तो अब हमारा किस किस का कंप्लीट हो गया डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया टेन का फाइव का थ्री का टू का और सिक्स का टोटल पांच नंबर हमने देख लिए अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है अब हमें आगे देखना है किसका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया सिक्स के बाद अब हमें देखना है सिक्स के आगे फोर का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे हम तो फोर का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगी टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमेटिक मैनर में तो आपकी पढ़ाई को बना देंगे वो इजी एंड यस डेली अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करते रहें थैंक यू सो मच एंड बाय